，本县出生在城里，富贵人家，从小锦衣玉食，亲人，亲亲亲亲亲人，早就顽固了。那这腰上有疾是怎么回事？是说大人腰上有疾吧？不可能，我从来就没觉得腰上有什么疾病。禀大人，有人击鼓告状。本县还有要事，公公师傅，今天就谈到这儿，好吧？哎，大人，大人，这个人是坏人吗？县太爷怎么可能是坏人？这也很难说。嗯、我没想到，他竟然六亲不认，从小有好吃的，好穿的。都是他先吃，他先用。现在不知道他着了什么魔，竟然连一点人性都没有，连我这个父亲都不认了。我对他呀，彻底的灰心了。爹，别再难过了。算了，或许大哥有难言之隐。他都当官了，还有什么难言之隐？别再替这个畜生说话了，爹，你别生气了，气坏了身子划不来，以后啊，由我来奉养您。你们是什么人？强盗，劫货的。我们是要饭的，身上一分钱也没有。我们也劫命，只要在我的地盘上，就要交人头钱，要不然就拿人头来。你把我们的人头拿去吧。反正我们活着也没什么意思了。你想死？求求你，做的痛快点儿。我们是穷人，别在我们身上耽误功夫了。老头还是一条好汉。不过，我不杀你，你也过不了好日子。有人要杀你，给你一条活路，赶快离开这里。十年内不许你踏进偃师县一百里内。为什么呀？你们是什么人？问那么多干什么？快走！是他派过来的，不走真有大难了。好，我们走，我们走。爹，慢点公公，真有你的！你把蜡涂在手上，在你找怨气的时候，伺机行事，涂在墙上，用热火一烧，字和画就出来了。我怎么没想到啊？因为你没有空空聪明。我觉得我比空空小，我长大了就跟空空一样聪明。我也是偶然发现的。其实我们不是每天都要去佛前点蜡吗？一不小心就把蜡泼在了身上，怎么洗也洗不掉。可是拿火一烤，就显出原形来了。我以后会小心蜡烛的。我们这次真是遇到了一个很大的难题。这个朱学林到底是不是王老汉的儿子，这还是一个很难说的问题。当他看到“王占奎”这三个字的时候，他为什么没有一点出人意料的反应？我有点失望，我觉得我们错了。我倒觉得他是王老汉的儿子。你感觉从来就没对过。可是我觉得我是对的，那就说明你错了。你说这个问题太深奥了，我还得想想。我觉得，如果这个朱学林真的是王老汉的儿子，他能够这样面不改色心不跳，那说明他是铁石心肠，百善孝为先。他身为一个父母官，怎么连羔羊、雌乌都不如？他们都懂得报恩，他简直就是一头猫头鹰。大师兄，你在说什么呢？书上说，猫头鹰长大了。小鹰就会把母亲给吃了，他不是猫头鹰，那是什么呢？但是，这个朱学林如果不是王老汉的儿子，他为什么那么害怕王老汉住在自己的地盘上，非要把他赶出一百里不可呢？王县令之所以不认他，说自己出生于大户人家，是自卑、嫌贫爱富。如果不是，他也不能乱认吧？既然我们来了，是与不是都要调查清楚。明天我们就从侧面调查。看这个朱县令到底是什么人？哎
，真是贪官呐、啊，颠倒是非，草菅人命。哎，石秀才杀人了？不会吧，他那么老实的人，怎么会去杀人呢？哎。阿弥陀佛，小和尚，你们老跟着我干什么呀？我知道你不是一般人，就想请教你一点问题。你们三个小和尚也不是一般人呐。我们是法王寺的和尚。我知道。你怎么知道？我在县衙做文书。哦。昨天你们到县衙里去，我们都知道，而且我还知道你就是黄蜂的空空小和尚。多谢施主，多谢施主。你们想问什么就问吧，不过，千万可别说是我告诉你们的。施主放心。我只是想请问一下，这个县令为官如何？哎，甭提了。为什么？就是一个字儿，贪。哦。他的夫人更贪。此话怎讲？他那个夫人呐、啊，能左右县令断案，只要是送了红包，哪怕是死罪，阎王爷也拉不去。还有这样的事？大家伙都知道的事，怎么会假呢？说个活例子听听。活例子。大酒坊的叶掌柜被杀，就是个活例子。叶掌柜怎么被杀的？他女儿明珠，美丽聪慧，很多青年人都喜欢她。有一夜，有个人拿着她的绣花鞋，前去和明珠幽会，被叶掌柜发现了，结果双方起了冲突，叶老板惨遭不幸，被人给杀了。后来经过调查，石俊、崔永旺、傅冲三个人涉嫌。都被关进了大牢，可在后来办案的时候就不一样了。那个崔永旺有钱，所以就送了红包。啊，乖乖，嗯。草民崔永旺知道县令夫人特别喜欢吃鱼，特地送条大鱼孝敬您。哼，这一条人命才值一条鱼呀、啊！哼。这人命也太不值钱了吧！啊，当然，还有这个。嗯，啊，这堂官司啊，包你没事。谢谢县令夫人。另一个嫌疑犯傅冲，家境也不错，为了替自己脱罪，背地里也没少下功夫。夫人，小的家中没有别的，专程给您送来一个大南瓜。这是他人命官司，就值一个南瓜，<笑>有没有搞错呀？<笑>夫人别急，这南瓜有瓤的。人命官司吗？你就等着好消息吧。多谢夫人，多谢夫人。很快到了审案那天。叶掌柜是何人所杀？还不从实招来！大人，学生没有杀人，学生是冤枉的，请大人明察秋毫啊！大人，大老爷，小的是个愚人呐！啊，愚人！大老爷，小的不是那个送礼的那个愚，小的是愚蠢的那个愚啊！哦，大老爷，草民是个傻瓜，全仗大老爷明镜高悬呐！哎，傻瓜，大老爷。小民那是傻瓜的瓜，不是南瓜的瓜，是傻瓜的瓜。傻瓜的瓜不是南瓜的瓜啊！一个愚人，一个傻瓜。愚人跟傻瓜怎么可能杀人呢？所以
，你们不像是凶手。当堂无罪开释。啊、多谢大爷，多谢大爷，大爷！三者失据，押入大牢，酒后不斩。啊啊！走。朱学林干的时间不长，他的夫人收受贿赂，刮了不少钱搭子，欺压百姓。真够可恶！所以大家伙给他取了个绰号，叫“钱搭子夫人”。钱搭子夫人这个绰号起的妙。施主，那那个石秀才真的是凶手吗？石秀才为人老实，又守本分，他是个读书人，手无缚鸡之力，怎么可能是凶手呢？那他如何会涉案？嗯、据说呀，叶掌柜的女儿叶明珠遇见石秀才。见他长得英俊，心生爱意把这件事托付给了对门的柳氏。崔永旺知道这件事以后，垂涎叶明珠的美色，就假冒秀才之名，趁夜闯进他的房里。崔永旺抢去了叶明珠一只绣花鞋，作为聘物。这绣花鞋掉在了半途，不知被谁捡了去。后来出现在案发现场。那傅冲为何涉案？那个臭痞子啊，意图染指柳氏，常在附近徘徊，就把他列入了嫌疑。哦，我明白了，多谢施主相告。阿弥陀佛。没事儿，没事儿。不过，任何时候都不要说是我告诉你们的。嗯，谢谢你们了。小师弟，现在该怎么办？去衙门找县令，我们会有新的突破口。两只小蜜蜂啊，飞到花丛中啊，飞吧，嗯，飞吧，啪啪，飞吧，嗯，飞吧，啪啪。夫人，哎，你的嘴巴子简直是舒服极了。你少来拍我马屁！拍夫人的马屁，那是我三生有幸的。我干爹说了，你别给我们惹麻烦就行，不求有功，但求无过。<笑>来来来来来，飞吧！飞吧嗯嗯，大人。报告也不看个时候，什么事儿？空空师傅求见。他来干什么？他跟小的说，他查出那个冤气的来源了。妖言惑众，满嘴胡说八道。以本县看，他就是想来骗钱的。那大人是不见了。这不见。哎，不行啊，他是圣上御风啊。本县要是不见的话，传扬出去，这恐怕不太好吧？告诉他，就说大人事务繁忙，以后再让他来。哎，对对对对对对对。还是夫人告见了。那以后他们要来，咱们怎么办？听夫人的。大人公务繁忙，没空接见。是啊，你们下次再来吧。那大人何时能见我们？这个不好说。怎么能这样呢？我们只能这样了。快走吧，快走吧。哎，吴越，你快。
快来听我说，快来快来。和尚，你们又想干什么？来，你过来，我跟你说句话。哎哎，站住站住！哎，和尚，哎，和尚不要抢我！哎，师傅，快还没说完呢，怎么走啊？你怎么把鼓敲破了？这样的鼓也太不结实了，哪是给老百姓敲的，分明是做样子。好啊，空谷师傅，我在法王寺等了两天，看不到你，原来你在这儿。快说，你把那个罪犯藏到哪儿去了？施主，我们到县衙里见到县太爷一块儿说。好，我现在就带你去见县太爷。喂。我的空空师傅啊，你要见本官，也不能把鼓敲破呀。大人公务繁忙，小僧只能走正常程序了。算本仙怕你了。大人为何这样说？快说，你来此何意啊？小僧已经查出来衙门的怨气来源了。快说，来源于何处？监牢。监牢？是的，那里关了一个叫石俊的秀才，此人受到了极大的冤屈，他的怨气直达佛界。如果你再这么杀了他。就会大难临头。你是怎么知道的？大人，佛无所不知。大人，你关他，你会后悔的。既然他是天上的星宿，为什么还要杀人呢？石俊没有杀人，你真的冤枉他了。请问，凶手在哪儿？凶手就在石俊、傅冲和崔永旺三个人之中，叫他们三个人进入暗室中，菩萨就会显灵，在真凶的背后写字。你说的是真的？大人如果不信，可以一试。如果错了，小僧愿意受罚。空空师傅，这可是县衙，不是你闹着玩的地方。大人，你是皇上的命官，你要秉公执法，可不能草菅人命。我是这里的县官，我判过的案子，怎么能会错呢？那就记好了，我是黄风小和尚。嗯，嘿嘿，好，本县答应你的要求。赵都头，立即将傅冲、崔永旺带到。是不是东西没啦？去找啊！嗯，去找啊！嗯，夫人，前面发生什么事了？空空小和尚在前面闹，说是要彻查叶掌柜被杀的案件。老爷让我来问问夫人，夫人过问不过问这件事？我当然要过问。怎么过问？维持原判，否则。我的脸往哪儿放？老爷已经派人去捉拿崔永旺、傅冲到案，下面怕是老爷自己也扛不住了。笨蛋，几个小和尚都管不了。这几个小和尚可不是一般人能对付得了的，这方圆几百里的老百姓都知道。你去告诉老爷，他要是真对付不了的话，让我来，我还不信。这几个小和尚我还弄不了了。是，夫人。下去吧。是。是不是宝宝？哦，几个小和尚还对付不了。来看看了，小姑娘，这桃怎么卖？有一枚铜钱一个的，也有两枚铜钱一个的，就是不知道甜不甜呢。保证又脆又甜。那这是两文钱一个？不，这才是两文钱一个的。哦，我看看，我看看，原来这是两文钱一个的。干什么？<笑>小姑娘。知道我是什么人吗？嗯、啊，我知道你是谁。干嘛？别玩了，你的案子又翻了。<笑>小的是一个傻子吗？傻子还知道调戏良家妇女，你可真不简单呐！我真是一个傻子，全县人都知道我是傻子。别说那么多了，大头。是，哎哎，赵都头，我真是傻子，不能抓我呀！哎，你听我说，我爹是有钱人，是大户人家。宝贝儿，我走了。死鬼，小心点儿。
，有劳娘子牵挂，为夫的去了。香吗？香，香极了。那就跟我走一趟吧。哎哎，这赵都头，哎，小的就是个愚人呐。我知道你是个愚人，那就乖乖的跟我走，不要给我添麻烦。可是我们家有钱呐，有钱，我父亲是个家财万贯的人，你要多少钱都有啊。大嫂是。哎，哎，小的，哎，只是个愚人而已啊！哎，这个，哎，全县人都知道啊！哎，哎，你们两个摔好了吗？好了，好了，好了，赶紧出去，快走，快走！公公，你要干什么？你审案把房子刷成黑色干什么？到时候你就明白了。好，走吧，走。哎，赵都头，你可以把那三个人带进来了。你们三个一个一个进来，不要耍花样。你们三个脱下上衣，面对墙壁站好。等一下，请菩萨下凡来指认，他会在真凶的背后留下字。好，开始。转过身去。我妈你别没哄，我妈你别没哄，我妈你别没哄，我妈你别没哄。请先休息片刻，一刻钟，真相必定大白。<笑>我就在这里陪你们一起看看菩萨是怎么降临的。多谢大人。赵都头，派人看好了，可别让嫌犯钻空子，趁机逃脱了。卑职遵命。你们几个，一个时辰一班，轮流把守在门外。是。菩萨保佑，菩萨保佑。我崔永旺可没干呐，千万可别写错人呐！救苦救难的观世音菩萨，我石俊不是杀人犯，请您大发慈悲吧。菩萨保佑，菩萨保佑，菩萨保佑。不知道他们三个人受不受得了惊吓，会不会吓死人呢？吓死人要坐牢的。不会的，敢杀人的人肯定特别凶悍，没有杀人的人也用不着担心。可是恶人无胆呢。放心吧，顶多吓得尿裤子，不会有大事的。我不明白凶手怎么现行的，自己现行，看着吧。夫人，那边现在怎么样？他们在寻找凶手。老爷呢？在陪着呢。走，出去看看。夫人，请。时间到了，大人，可以把他们押出来了。赵都头，在。把他们都押出来吧。是转过身来，你
转过身来。把他给我抓起来！大人，学生真的没有杀人，学生冤枉了。本官早就知道你是凶手，学生真的没有杀人。哎，大人，谁说他犯罪了？你刚才不是说让他转身吗？大人搞错了。我怎么搞错了？我的意思是说，让他们一个一个转过身，我才能辨别是非。啊，好好好好，让他转身，好吧？放开他！大人，你能看出是谁了吧？嗯，看不出来。那好，我告诉你，就是他。师傅，此人平日非常憨厚，你是从哪里判断他就是凶手呢？大人，你应该看他的背了。他背上只有黑灰呀、啊，菩萨并没有留下字啊。大人，你真的觉得菩萨是想请就请得来的吗？你这这，你越说这本官就越糊涂了。事前我让两位师兄在墙上刷了黑灰，并且告诉他们三个人，菩萨会在凶手的背后留字。真凶听了之后。难免会做贼心虚，所以，他担心自己背上有字，便想利用双手擦掉，无奈双手怎么也擦不到。就趁人没看见，把自己的背往墙上慢慢的蹭，企图擦掉菩萨所留的字被聪明误，正好中了我的计谋。空哥师傅，你真是有才呀！难怪当今万岁要加封你。圣上错爱而已，大人过奖了。阿弥陀佛，一点不错呀、啊。<笑>跪下！我从来没有下过跪，凭什么给你下跪啊？哼，傅成，你还不从实招来？我招什么呀？我又没有杀人。你还敢狡辩？上刑！大人，你不能给我上刑。啊？我怎么就不能给犯人上刑呢？难道我不是县太爷吗？呃，不，小人不是这意思。大人，你应该问问您夫人。您就知道为什么不能给我上刑了。哼，胡说！什么胡说？嗯，嘿嘿，夫人，你确实不能给他上刑，请夫人明鉴。傅冲不会犯罪，也不可能犯罪。怎么不能？你知道他父亲是谁吗？是方圆百里的大富豪，傅官山。啊，这也不能说明他的儿子不会犯罪呀、啊。他的儿子什么都有。他为什么要去犯罪？夫人说的对呀、啊，我怎么可能去犯罪？我不可能去犯罪嘛！皇上的儿子也会犯罪，多少太子王孙被杀，这还用得着我们说吗？对呀、啊，王子犯法，与庶民同罪。那你们知道
我们这县衙大院是谁修的吗？也是他父亲，看见这座房子比较破烂，花了一千两银子找人修复的，所以我们的县太爷才得以坐在这儿。我们总不能住在人家房子里，就把人家的儿子给斩了吧？对呀，夫人说的对。再说了。我们偃师县的十里城墙，也是人家傅官山先生出钱修的。我们的县要是没有城墙，那土匪不早就打进来了？到时候我们大家不都得没命？傅官山先生，我们都知道是个大善人，但是这也不能说明他的儿子因此就不会犯法。那你说，你犯法了吗？没有。再说，就算犯了法，我爹给你们做了这么多事情。你们也不能抓我呀！错了，错！我爹做的好事多了，四任县太爷，还有你们这帮都头衙役，哪一个不是我爹发的俸禄？胡说！怎么，你还不想承认？问问你夫人。呃，胡说什么？本来就是嘛。呃，女施主，好像你还有一件好事没说吧？什么好事？他们家送给你了一个大南瓜。呃呃，这这这大南瓜。南瓜，没有啊，真的没有，<笑>当然没有啊。好，那我就开始审案了。你个小和尚，审个什么案？真是你忘了，我是御赐黄风小和尚。哎呀！皇上赐给我黄马褂，并给我披挂审案的资格。今天，我是第一次披挂审案。升堂，听见没有？升堂！你敢违抗受命？升堂！我来问你，朱学林，你作为朝廷的官员，草菅人命，私自受贿，你自己说，你收了傅冲和崔永旺家多少钱？我我要你如实回答。朱学林，你一定要等证人出现吗？这我不知道是夫人干的。你，不管谁做的，都是你当县太爷带来的后果，你逃不了惩罚。呃，那个。他们给我送个南瓜，我也不知道为什么。我想南瓜就是一道菜嘛，街坊邻居的送道菜，那也没什么呀。南瓜呢？吃了。南瓜里有什么东西？啊、哦、啊、哦，好像有点东西吧，我也不知道。厨师跟我说的。东西在哪儿？在我屋里啊。好大胆的桂花，你这叫贪赃枉法！来人，给我拖下去打五十大板。大人。啊，大人，大人，你你你你还是打我吧。你要替他受罚吗？现在挨打了，回家我就不受罪了。你们两个都犯了王法，谁也逃不了干系。给我打，好好的打。哎呀呀呀呀呀！哎呀，哎呀呀呀呀呀！哎呀呀呀呀呀！啊！把他的裤子扒下来，打。哎呀啊！还扒裤子？果然是王占奎，这个六亲不认的人，背后一定还有很多的秘密。哎呦，和尚大老爷，哎呦，我是一个没有见识的家庭主妇，我不知道他们为什么给我南瓜，我也不知道这个借了南瓜就犯了法。哦，我把东西全都还给他们，你饶我一命吧。听说你还吃了一条鱼，鱼？啊，对对对对。我全赔，行吗？那把你要赔的东西都拿来吧。是是。傅冲，你知道该怎么办？哎，啊不，和尚大人，和尚老爷，看在我父亲，看在我爹给全县做了那么多贡献的面子上，就放我一马，你饶了我吧，和尚老爷，你饶了我吧，你饶了我吧。那你就如实招来。招。招，我招，我都招。事情是这样的
我喜欢柳氏已久，常到他家附近转悠，寻找机会亲近他。不料有一天晚上，我在他家窗外，听到崔永旺和柳氏的对话。柳氏骂崔永旺花心，偷偷的去找叶明珠。崔永旺解释说，他只是去拿了叶明珠的绣花鞋，什么也没有做。柳氏还骂崔永旺没有良心。崔永旺说他这么年轻。不可能找柳氏这么老的老黄叶。崔永旺，事情可是这样？呃，是，是这样的。那双绣花鞋是我拿的，我原本是要拿给明珠的，呃，当做定情之物。可是我这一慌，就不知道放哪儿去了。为人不仁呢，施主。我我知道我错了，我知道我错了。后来我沿路去找，果然找到了那双绣花鞋。于是，我便心生邪念，想借此物想去一亲明珠小姐的方泽。可是，晚上我走错了房间，被他爹叶掌柜发现了。啊！在慌张逃跑的时候，不小心。把绣花鞋掉在现场。皇上师傅，给我伸张正义啊！朱大人，下官在。你知道该怎么办吧？哎，好。哎呀！哎呀！哎！大白杀人者偿命，俯冲的罪行重大，本官判你斩监后。你收了我们家银子了，还给你。你们家的银子，差点没害死我们一家人。崔永旺、石俊二人就此无罪开释。谢谢大老爷开恩，谢谢大老爷开恩，谢谢大老爷开恩，谢谢大老爷开恩，谢谢大老爷开恩。把他拉出去。是，谢谢大老爷，谢谢大老爷。小师弟，干嘛嘟着嘴？我本来是想痛痛快快惩恶扬善，可是一点都不痛快。你没看见朱学林今天多狼狈，还不痛快？我觉得人们怎么这么复杂？其实只有两个人，潘和琛，这是师傅说的。我还是想不明白。咱们何时回庙里？你想庙里了？我想师傅了。可是我们的事情还没有结束。公公师傅，公公师傅，啊，请慢走。这不是石秀才吗？您对我的再造之恩，正愁没有机会感谢您呢。德性在此遇见了您。不用谢了，我只是抛砖引玉。当你有能力的时候，别忘了帮助别人，那就好了。您的胸怀真令人佩服，以后能用到石俊的地方，你们尽管说。哎呀，这小和尚真是气死我了！这用的是什么东西啊？啊，让我们的脸面全丢光了！这以后在这儿，我们还怎么做官呢？哎，哎，哎呀，你别说了，没告发我已经不错了。这要告到府里去，我肯定会坐大牢的。凭什么呀？哎，这现在当官的哪一个不贪呢？哎呀，这皇上不给大家发薪，就是让我们自己想办法嘛。你你听说过了没有？三年青枝谢，万两雪花银。哎呦，我告诉你啊，最近一段时间你可千万别再收钱了，一定要小心为妙。为什么不收钱了？啊，我花了这么多钱买了这个官，就是为了用它来赚钱。这是生意，这一天不开张，我得损失多少啊？哎，反正你必须得听我的，一旦有个闪失，咱们将前功尽弃。
那好吧，以后再抓紧赚钱吧。哎哎哎，我就这一次听你的啊！哎呀，我的屁股啊！他们到哪里去了？不会悄悄走吧？看都是凉的了，说明他们已经走了很长时间了。不是说好的让他们等我们吗？怎么就走了呢？这是王老汉他们的东西，说明他们走得很匆忙，是有人逼他们的。谁啊？不好说，我们要赶快追他们。看到两个人，是一个老头和一个小伙子吗？对对对对对对，好像死了。怎么死了？不知道哪里来的，也不知道去哪里，反正浑身是血，一点动静都没了。谁把你打成这样的？就是那群穿黑衣服的人，他们逼着我们，快点离开这里。后来看着我们快死了，这才把我们丢进了山沟里。我爹说了，我们走，不管他朱学林是何人，都和我们没有关系了。我们离开这里，过我们安静的生活。我敢肯定，您的儿子。就是那个王占奎，我就知道是他，就是剥了他三层皮，我也能够认出他的骨头来。他承认了吗？那倒没有，我让衙役们打他的时候，看见了他腰上那块巴着他的印记。我不是非得让他认我这个爹，而是想看看我儿子这颗心到底黑成什么样子了。施主，您放心，我们肯定能为您挽回他。当年。我把所有的好东西都留给了他，真没想到，今天会遭致如此的下场啊！我现在终于明白，空空为什么又把县令那个位子交给朱学林了。为什么？他害怕老人失去儿子。我们僧人就是劝人向善的，给每个人机会。施主，我们有办法。可以帮你劝化他，只要他肯回头啊，搭上我这条老命，我都愿意呀、啊。好的，那您就跟我去一趟偃师县吧。恩公还有何事？别恩公恩公的叫，把我都叫老了。对了，我有件事要麻烦你，您吩咐。过来。三天，王员外，我一直想请你，可是你呢，却一直不给我这个面子。哎，哪里哪里，县太爷太忙，不敢打扰啊。听说你对我建花园这个提议有一些非议。哎，不敢不敢。我认为，借机下蛋会是这种情况。借机下蛋？借什么机？下什么蛋？我们县是个穷县，家里有钱的人也没有几家，就那么几家，家底儿也很薄，一下子拿出一万两银子，恐怕要倾家荡产了。今后要干点什么事情，就没什么办法了。如果从外面请来一个有钱的人，在我们这个地方把这个园林建起来，我认为这不就是借机下蛋、挖池
，养鱼吗？<笑>我看你是不想出这个钱儿吧？哎，我是好心好意。林县来了一个大富豪，哎，他准备到大法王寺去还愿。他是我的好朋友，我可以把他介绍给你。好，啊，太好了，我就愿意结交一些像我一样有地位的人。<笑>夫人，奴婢上街时听到一则新奇的消息。什么消息啊？明天有个大富豪可能要经过咱们这儿。听说他很有钱，连皇帝都向他借钱，他还要上法王寺去还愿。大富豪，他叫什么名字啊？这奴婢就不清楚了，赶快去呀，去打听清楚了再回来。是。哎呀，老爷，对不起，对不起，老爷。哎呀，你眨眼睛干什么的？哎呀，好了好了，老爷快过来吧。小菊还有事呢，不就是撞了你一下吗？来，要不你也撞我一下。快来嘛！哎呀，我怎么舍得撞夫人呢？哎呀呀！哎，夫人，嗯，这小菊急匆匆的干什么去了？对了，我要跟你说件事儿。嗯，明天咱们县里要路过一个大富翁，你要想办法认识他。哎，这对咱们的生意非常有帮助。正要此时，我正急着回来向夫人禀报呢。抓住他，千万不能漏了这个大财。放心吧，夫人，我一定死死地抓住他。<笑><笑>来，赏你个葡萄。哎，甜不甜？甜不甜？果然这样，人要衣装，佛要金装，一表人才。行了，穿上这衣服，不一样，就是不一样。确实像有钱人。来，施主，朝我这边跑过来。怎么过去？用你的腿呀、啊。不要这样，这哪像个有钱人？我本来就没钱嘛。我知道你没钱。可你现在穿的这身衣服，没钱也要装成有钱人。有钱人走起路来有一个特点，特别自信，抬头挺胸，撒开步走。再走一遍。好，好。你就不能聪明一点吗？啊。嗯。看我的。嗯。嗯。你们都笑什么呢？正常人哪有你这么走路的？正常人不这么走路，那该怎么走？你是在唱戏？算我没教，你们自己来吧。对了，施主，如果王占奎他认出了你，那可怎么办？我就说哥，你忘了在老家时，咱们父子三人在一起锄地，嫂子送饭来了，你把锄头往地上一戳，叫我们吃饭，结果锄头倒了，砸破了瓦罐，豆粥流的满地都是，我们只能在那里捡豆子吃。不行，你这样说不就露馅了吗？那我怎么说？你这样说。怎么还没到？是啊，都快正午了，老爷会不会搞错呀？应该不会吧？你看，哎，这个有点像，就是就是，应该就是。敢问是上法王寺还愿的吗？外面拦轿何人呢？我们县太爷仰慕已久，有心结识，特遣赵某在此恭候，恳请阁下赏光，前往县衙一叙。蒙大人一番美意，在下恭敬不如从命，多谢赏脸，有请。太好了，成功一半了，小师弟。你别高兴得太早，才刚刚开始而已。大师兄，难道你没听说过好的开始是成功的一半吗？话说得很好，但是他胆子太小了，我怕过不了多久他就会败下阵来。我看也不太乐观。哎，来来来来来来来啦！哎呀，有朋自远方来，不亦乐乎？
，本官已经备好香茗，请阁下入内小憩。叨扰了，哎，你，哎，你，我是洛阳大富豪王占鳌，我怎么看你这么面熟啊？因为我是大富豪，见我的人都这么说。哎，哎哎哎哎，里面已经备好酒菜，为你接风洗尘。啊，多谢，请，请，请。这谁呀？这么眼熟呢？就是，我想想。哎，我这个酒啊，特别的好，您可一定要多喝一点儿啊！你瞧瞧，你们远道而来，辛苦了。来，我再给您买上。怎么是他？我也不知道啊。您可真是好。前几天刚把他送走，怎么一转眼一夜间就变成个大富豪了？就是骗子，也不敢来第二次啊。怎么样？可是你看他手上戴那颗大金溜子，还镶着宝石呢。可不是一般人能够带得起的，老爷，他是不是你兄弟啊？我也说不清。我明白了，他肯定是你兄弟。上次来，他是故意装成穷光蛋来试探你的，有这可能。这么个兄弟，你一定要认呐！这么有钱，关键怕他不认我呀。来，再来一杯，怎么样？我这个酒香不香啊？香，香。那就多喝几杯。夫人，给兄弟倒上酒。我要跟我这兄弟多喝几杯，今天喝个一醉方休。是，老爷。我一看见你啊，我就想起了我一位弟弟。你有个弟弟，跟你长得很像。我也有个哥哥，和你长得很像，是吗？我和弟弟有很多年没有见面了。你弟弟是干什么的？听说是个大富豪。我听说我有个哥哥也在做县官。啊！我弟弟也叫王占豪啊。可惜你不是我哥哥，他叫王占奎。啊！怎么这么巧呢？我就叫王占奎呀、啊。你不是叫朱学林吗？我现在叫朱学林，我过去的名字叫王占奎。哎呀，他咋这么巧呢？怎么这么寸呢？我十三多年的弟弟让我给找着了！哎呀，弟弟呀，弟弟，果真是你吗？啊，果真，哎哎，果真是你吗？难道说你就是我们家老二吗？可不是嘛，大哥，那年你手使勾连枪杀了草兵无数，攻陷瓦罐城，可惜跑了周将军，却拿住了窦元帅。哎呀，我可找着你了！哥哥哎呀，别难过，哥哥。哎别难过，哎呀，别哭了，哥哥。哎呀，弟弟呀，看不出来，斯斯文文的县令竟然还功勋彪炳，打过土匪呀，真是人不可貌相，还是不可斗量啊。哎呀，兄弟呀，这么多年你去哪儿了？吓得兄弟好心疼啊！我的好兄弟呀，来来来来来，大哥，好兄弟，来来来，喝，赶紧喝一杯，好好喝一杯啊！快，真不容易，兄弟，你怎么？给我倒酒呢，我得给你倒酒。来来来了，兄弟啊，哎，真不容易啊，兄弟，来喝酒，大哥喝酒，真不容易啊，喝酒吧。嗯嗯，哎呀，不行不行不行不行不行，哎呀，有多少年了，可想你呀、啊，想你呀、啊。嗯，来来来来来，这么多年，哎呀，这么多年，你到哪儿去了？哎呀。来，喝喝喝，喝喝喝喝！来来来来，哎来干啥玩意？你这么快就认你弟弟了？什么叫认弟弟？他本来就是我弟弟。管他认弟弟假弟弟，只要有钱就是好弟弟。哎，对不对？兄弟，来来来来来，喝喝喝，多吃点菜啊，喝酒，多喝点酒。来来来。二弟啊，你是怎么发达的？为什么如此之快，不可思议呀、啊？大哥，你是想听真话，还是想听假话？那还用说吗？当然是真话了、啊。有一天，我上山去砍柴，意外我看见一面小唐螺，一群猴子围着它嗷嗷直叫，天上就掉下来好多果子，猴子们就吃得饱饱的。哎，我就奇怪，我跟着这群猴子，趁他们不注意，就偷回了这个小唐螺。只要念咒敲响它，想要什么
，就有什么？小唐螺？嗯，那不是天下奇宝？你说的这是假话吧？真的？这怎么可能呢？只有在农村那些老头给孙子讲故事的时候，才能编出这种瞎话来。现实生活中，这怎么可能没有这种事儿？我真没骗你，大哥。要不然，兄弟我能发达的这么快吗？既然你发了大财。那为什么还要来找我呀？我们，哎，可怜天下父母心，爹是怕你在外面受苦，所以让你回去跟我们一起享福。好了，弟弟，你就在这好好的多住些日子，随后啊，我就把老父亲接到这儿来，好不好？好，哥哥，来，来，干了，干了，哎，干了，来啊，干干，嗯，吃菜，吃。嗯你回去吧，是我们家老爷让我来陪诊的。什么？我们家老爷怕你一个人寂寞。你回去吧，下去吧。老爷，希望你不要记我的仇，我也是替官府办事，我们当差的身不由己。没有没有，你也回去吧。谁呀、啊？是我，空空师傅。施主，你今天喝多了？我也没办法，只想快点结束。可是那个桂花拼命敬酒。好了，我们第一步已经实现了，现在第二步是要让他认你父亲。谢谢空空师傅，那我们该怎么办？不要多问了，只管记住，明天装病就行。<笑>我做梦都没有想到你有这么好的一个兄弟呀、啊！我早就说过，我是大户人家。今天我们说的话，你都听见了？<笑>这个不重要。那么什么才重要？你们的兄弟情重要啊！把他留在咱们这儿多住两天，你们兄弟俩好好叙叙旧，怎么样啊？不太好吧？怎么不好？你敢不听我的？你那个，你你也不要逼我啊！哼，朱学林。你之所以有今天，是我花姐姐用银子一点一点堆起来的。咱们俩现在可是一条绳上的蚂蚱。你离开我什么都做不成，听我的，快把他们两个接过来。我那什么，我我我，我们就把他们放了吧。哟，还动真情了。我就喜欢他们的钱，等什么时候把这些钱变成我的钱，我就放了他们。夫人，这个我，嗯，什么这个，嗯，哎呦，老朽这一辈子也没穿过这么漂亮的衣服啊！来，施主啊，走两步试试。哦，哎，哎，哎呦，哎，老施主，您快起来，没事吧？慢点，慢点。啊！哎呀！哎，哎呦！我穿这身衣服啊，没事吧？连道都不会走了。嗯。来，您直起腰来。嗯。看我走一遍。啊。直起来。施主，就这样。小师弟，他们还会来吗？一定会来的。除非王施主的表演失败，让他们看出了破绽，那不是全部的关键。最关键的是，小唐罗只是个传说，根本就没有人相信。除非他是小孩子。你错了，我怎么又错了？你忘了一个关键所在。什么关键？一个真正贪心的人，他不会放过任何发财的机会。小唐罗这件事本来就是个传说，我弟弟也就那么一说，你可倒好，还真信了。我原来就听说过这个传说。他万一要是真的呢？老爷，客人今天病了，起不了床。怎么回事？不知道，昨天还好好的。哎呦，那咱们得赶快去看一看，可不能在咱们家出个三长两短的。哎呀，我一个人去就可以了。那怎么行啊？我是他亲嫂子。弟弟，弟弟。
，弟弟啊，弟弟啊，弟弟，啊、别别别别别别别，哥哥，我浑身没劲儿，去把我的随从都叫来。不要在这儿给你添麻烦。添什么麻烦？你是我弟弟，我是你哥，照顾你我是应该的呀。就是，我们马上去给你找医生。不用了，我必须起来。今天爹过来，我要去接他。别别别别别别，你躺好，躺好。父亲要到了，哎，我去接，我去接，我去接啊！哎呀，父亲要到了怎么还不来呀？哎，来来来来来来。孩儿王占奎迎接父亲。老太爷说了，到驻地再说。孩儿给安排在县衙内室内，这是全偃师县最好的房子。老太爷说了，前面带路。请父亲下轿吧。老太爷说了，大儿子失踪这么多年。不知道面前站的是不是他儿子？啊，是，是啊，快快快！呃，我确实是您的儿子王占奎。当初我离家出走，对不起您老人家了。我现在给您赔不是了。儿啊，我的奎儿啊！哎哎，错了错了，再为难为难他。老爷说了，你凭什么证明你就是他儿子？老爷，我是您的儿媳妇桂花。为了表示我们对您的孝心，您就踏着儿媳的背下来吧。还是踏着儿子的背下来吧。哎哎，没想到咱们县里还是个孝子、啊。空空这个方法真好。现在全县的人都知道，县太爷有个父亲和兄弟。也知道他是个孝子，现在他不孝都不行，不认都不行。哎，快点啊，去扶一下呀！其实这是给县太爷一个养好名声的好机会，就看他会不会抓住了。赶紧吃菜吧，爹，你为什么哭了？爹是激动的。二爹，你病好了吗？一看见爹，我的病就都好了。儿媳桂花，见过父亲。这，这是老大媳妇、哦。她就是你的大儿媳妇。父亲，您看什么呢？我我怎么看，你不像个正经人家。哟，爹，您这是怎么说话呢嘛？爹，他是知道你老人家今天要来，专门来迎接你的。你们官府里接待客人就是这样的打扮。<笑>爹，快吃饭吧啊！坐吧。啊、谢。这么多好吃的东西，哪儿吃得了啊？爹，您住在这儿啊，我天天给您做好吃的吃。我怕噎、yes、死、啊啊啊。听说县衙里天天摆宴席，全县的人都知道县太爷是一个孝子。他，他为他的父亲接风，吃好的，喝好的，我们几个却在这里天天的化缘，真是太不公平了。那你说？宴会上有几样你能吃的？不是吃东西，那是什么？说不清，反正也有点六根不净。我一心向佛，哪儿来的不净？他们留在县衙里已经有六天了，按照推算，应该会出一些事。什么事？一点小麻烦，我们要赶紧救他们。
。爹，啊，我在这里吃的都不想吃了，一到吃饭的时候就感到反胃。你哥哥还不错，看来还挺有孝心的。才不是呢，爹，他是因为相信我们成了大富豪，所以他才会这样对待我们。我们要是穷光蛋，他能理我们吗？也许是你哥悔悟了。我没看出他有什么悔悟的样子。肯定还别有所图，不要把人看得那么坏嘛。问题是那个女人，她肯定是个坏人。哎，父亲、弟弟，这两天你们过得还好吗？谢谢你。谢什么呀？展奎呀，非常的孝顺，他把什么好吃的、好喝的都拿来给你们吃，给你们喝。就是他，也不管家里有没有。总之，他是要孝敬您的。他是个好孩子，我以前可能是误会他了。就是嘛，弟弟呀。不过你哥跟你可比不了啊，你是这儿的大富豪，你们家里的银子满地流的都是。可你哥只是个在官府当差的，就拿那么点俸禄。你瞧，这不才几天，都已经花光了。哎，我都在想啊，你们走了。我们这日子该怎么过呀？啊，我不是跟你们叫苦啊，弟弟啊，嫂子没出息，可能是跟你叫点苦，你也要多担待点。这次出来没带几个钱。我知道，我还知道你身上有一个神奇的宝物。嫂子，好啦，拿出来让我看看，你让嫂子长长眼。怎么了？嫂子又不是外人。嗯，这样吧。你让我想想，想好了我告诉你。好啊，那我可等你的信儿啊。老姐，我什么样的男人没见过？哼，就这愣头小子，还想跟我斗？哼，嫩了点儿吧。好啊。我怎么看这个女人不像个正经女人呢？我早防着她呢，怎么这几个和尚不打照面了呢？下面该怎么办？和尚们终于来了，这正需要你们呢。公公说的这么准？什么这么准？他说你需要我们。就这儿吧，无悔师弟，你爬树上去。好。无悔师弟哪能爬得上树？来，不愿，上树。今天晚上可有好戏看了，我们这生意的本钱就要收回来了。可我心里有点不踏实。怎么不踏实了？嗯，你看啊，咱们现在这官啊，做到县太爷了。你说这官大吧，他也不大；这官小，他也不小。这一辈子也够吃够喝了，别再想歪门邪道的事儿了。笨蛋，你这官是花钱买来的，你万一哪天露了馅儿，你不是前功尽弃，什么都没了吗？还不赶紧趁现在这个机会捞一把走人！老爷、老太爷，请你们过去。怎么了？说是要夫人和老爷看一样东西。我们成功的机会到了。弟弟，你这是要带我们去哪儿啊？找个没人的地方。你拿了宝物也不表演，你去没人的地方干嘛呀？你们难道没听说过“象以齿焚身，棒因诸抛体”？我若拿出来，让歹人看见了，将来岂不招致大祸？二弟，你可真行啊！你能懂得这么多道理啊？哪里哪里，我再怎么样也赶不上大哥你。哼，任凭你们兄弟再行，也逃不出老娘的手掌心。喂。那边好像有人来了，快藏起来！快！大兄弟，还要走多远？到了没有啊？到了，前面就是。就就就在这儿
。哎，这东西很娇气，可不能乱摸。啊，呃，是是是。好了，快开始吧。好。啊，对对对。红巴拉巴后，请赐些鲜花吧。这怎么可能呢？哎呀，官人，这真的是花啊！怎么样，我没说错吧？<笑>弟弟，你真能干。嗯，你能不能再来点别的？好啊，红不拉巴红，请赐些花生吧。嗯、哎呀，哎呀，还真是花生啊！哎，哎。嗯，真是花生。现在你们相信了吧？这个我不相信，除非你掉下来银子来。对啊，眼见为实。那个，你能带钱吗？带钱，带钱。红不拉巴红，请赐些钱吧。这回掉钱啊！嗯、哎呀，呀呀，这这这这这真是钱呐！是钱，真的是钱呐！这真是太神奇了！哎，太了不起了！我想不佩服你都不行了。快别这么说，大哥，我只是运气好，不像你，那才是真才实学。嘿嘿嘿嘿，哪里哪里来！你厉害，你厉害！继续，继续，继续讲，继续讲。哎，弟弟啊，那个，我能试一下吗？这是我的宝贝，那怎么行呢？拜托了嘛，咱们不是一家人嘛。这，要不你今儿让他瞧瞧？好吧，哎呀，看在我哥的份上，借你敲一下，哎，只敲一下。谢谢谢谢。红巴拉巴红，请赐我一些珠宝吧。哎哎，怎么是些石头啊？怎么回事？大嫂，你口诀念错了，所以才掉下了小石子儿。你不是就这么念的吗？我念的是红巴拉巴红。你念的是红巴拉巴后，红巴拉巴红，红巴拉巴红。行了，别试了。哎，弟弟，你让我再试一次吧。别试了，大嫂。就一次。可是，兄弟，你嫂子从来是不求人的。现在既然开口了，你好意思不答应她吗？好吧，最后一次。啊，谢谢谢谢。红巴拉巴红，请赐我珠宝吧。哎，嫂子，手。接下来我们就好做了。你都走了这么半天了，还走啥呀？你赶紧上船安寝吧。不是，我还是不明白，他怎么就能掉下来那个蛇和蝎子来呢？他怎么就不可能掉下来蛇和蝎子呢？肯定是你口诀念错了。我没错呀，我是照着他那样念的呀。你怎么念的？轰巴拉巴轰。错了吧？不是轰巴拉巴轰，是轰巴拉巴后。轰巴拉巴轰，轰巴拉巴后。哦，我知道了，轰巴拉巴轰。哎呀，你咋这么笨呢？不是轰巴拉巴轰，是轰巴拉巴轰。你错了，你错了，应该是轰巴拉巴后。谁呀、啊？大哥，是我。哎，穿上穿上穿上衣服。来了，马上就来了啊！哎呀，大哥，没有打扰你睡觉吧？没有，没有，没有，没有，没有，没有。来来，请进，请进。父亲还好吧？父亲还好，他让我告诉你，他想今天离开这里，到法王寺进过香之后，就回南阳去。为啥？难道父亲不喜欢这里？父亲一定要走。好，你先回去，我马上就过去。好的。哎，好。父亲要走了，一时半会儿怎么就走了？宝贝还没到手，怎么就走了呢？不行，我得想想办法。我，嗯，哎呀，你在嘀咕什么呢？一个人念念叨叨的。哦，我是说呀，咱们不能就这么放他们走啊。那你还要想怎么样？
，老头子要走，表示心里有气。你非要让我去挨顿打？哎，要是能把他留住，这又何尝不可呢吗？你怎么了？我真不知道你现在居心何在呀、啊！哎，你这人怎么好坏不分呢？我叫你行孝道也有错啊！什么时候你发起慈悲来了？可拉倒吧你！别给我整这些假慈悲！你，我怎么的？怎么的？怎么的？好，我不跟你吵。赶快，赶快想办法！怎么办呢？一定是父亲想起以前我对他不好，所以生气了。这人一生气呀、啊，说不定他，他……哎，这就好办了。负荆去请罪，先安慰安慰老人家，让他消消气，下面的事情就好办了。什么意思你啊？你非要让我去挨这个揍，是不是？这舍了才能得呀。哎呀，去去去去去！相公，啊，爹呀，爹呀！哎呀，爹，进不来了。这说着我就进去了吗？哎呀，怎么这么笨呢？哎，爹，爹，爹，大哥来父亲请罪了。哎呀，来请罪来了，我知道错了。这是真的，我不是在做梦吧？爹呀，战魁已经知错了，您大人不计小人过，就原谅他吧。你，你这个孽子！爹，你要打就打我，他是个有头有脸的人物，我替他受着。你又没有犯错，我为什么要打你呀、啊？只要你能消气，我愿意带他受过。您要怎么打都行。快让开，否则我可真打你了。你打吧，你，你这不是为难爹吗？阿弥陀佛。空空师傅，无碍无边，回头是岸，令郎既知悔改，您就原谅他吧，就给他一次机会吧，也给自己一个机会。看在三位师傅的份上，我就饶了你这一次。还不快谢三位师傅！谢谢三位师傅。水有源头，树有根，做人不能忘本，否则连骑着不走、打着道走的畜生都不如啊！孩儿知道了，会记住爹的训示的。爹呀！啊，我也总是这么劝他，可是战魁他不长记性，爹，您大人有大量，不与他计较，否则战魁会后悔一辈子的，而且我也不会原谅他。哎，对对，老施主，你们一家和好如初，可以共享天伦之乐了。是啊，是啊，享受天伦之乐的家庭生活。嫂子不嫌弃我们了？弟弟，瞧你说的，我又不是你大哥。只要你们愿意，想住多久就住多久。爹，那太好了，咱们一家人又可以在一起了。爹，您就不走了？好，那我就不走了。哎，恭喜施主。哎，奇怪，这群小和尚是什么时候过来的？我怎么知道？到底是怎么回事、啊？那怎么办？你笨吧？先把那个宝贝小唐罗弄到手啊！哦，对。哼，哎，多吃点啊！好好好。哎呀，这菜太多了，别让厨房再做了。没关系，这是桂花的一点孝心，菜多才够诚意。你们多动筷子啊，多吃点。这、这、这不是浪费吗？呃，再说桌子上也摆不下呀。摆不下没关系啊，咱们可以叠起来呀。啊，大哥。这么多菜，请嫂子一起来吃吧。别管他啊，爹，来，来来来，来爹。轰巴拉巴空，咵！轰巴拉巴空，咵！轰巴拉巴空，咵！轰巴拉巴空，咵！轰巴拉巴空。哎呀，这整天这么吃吃喝喝的，这家里的存货吃的差不多了吧？哎呀，舍不得孩子，怎么能套得住狼呢？轰巴拉巴空，咵！你说什么呢？我说。啊、哦，嗯，咱们那个生意呀，要投资，然后才有回报。你想得到什么回报？当然是那个小唐罗呀！你有他多好啊！你每天什么事都不用干，只要往床上那么一躺，想要什么，咚，什么都来了。那个玩意不是谁想当一下就来什么的。人家不是正在念口诀吗？哎呀，你不用管那么多了，到时候听我安排就是了嘛。哎呀，好吧，好吧。对了。一会儿晚上啊，你带他们去夜市，吃点夜宵
，散散心。那正餐都吃不够，还吃夜宵呢？你到底安的什么心呢、啊？干嘛跟人家这么说话嘛？哦，怎么了？你家里人多，你翅膀硬了，可以就不听我的了。不是你这，嗯、你还好吃夜宵。嗯，这才是我的好官人吧？现在就去吧。还早呢，天还没黑呢。早点准备嘛，去吧去吧。嗯、哎呀！爹<笑>、啊，这么多好吃的，你想吃点什么呀？晚上吃那么丰盛，肚子还饱饱的啊，哪还吃得下呀？哎既然都来了，多少尝一点也不虚此行啊！是啊，爹，大哥可是一番孝心啊。为父的知道，可是上了年纪的人呢，可比不上你们年轻人。我真的吃不下，勉强吃了，只会不舒服。二弟呢？哎，大哥，你看。小时候也跟他们一样，手足情深呢。是啊，可是一转眼功夫，咱们都长大成人了。想他儿时那段日子，真是无忧无虑啊。说的对呀、啊，大哥。你看，爹。怎么会没有呢？难道他给带出去了吗？不对呀、啊，我看他手上什么都没有啊！太好了！终于找到他了，我要发大财了。
，我还是要你给我一个尊重的。二弟啊，二弟，你看看你这个县令是怎么当的呀？老百姓见了你都躲着你，老百姓都不帮你呀、啊。爹、啊，你就别说了。大哥，我没事。二弟，你实在是太傻了，你。二弟，二弟，二弟，儿子，二弟，你可不能死啊！哎呀，我还指着你养老送终。二弟，你放心，我一定要抓到那凶手，替你报仇雪恨。伤了，那不是更好吗？省得我再动手吗？你说什么？这是为了救我才受伤的，你怎么说出这种话？啊，那个，你刚才把人家吓了一跳，所以我就说错话了。我的意思是说呀，你赶快去救人呐，快呀，去找一个好的大夫。这还差不多，现在我就去派人。啊，快去吧，快去吧啊！哼，他受伤了，太好了，死了才好，这是我绝佳的机会。他要是真死了，我就得意了。兄的这一辈子，内心都难安呐。大哥，那个人抓到了吗？我已会影图形，并发下海捕公文，命令赵捕头限期捉拿要犯，给二弟报仇雪恨。算了，算了吧。你说什么？既然是你误判在先，错就在你。我带你挨了一下，彼此也就扯平了。你也别再追究人家，省得百姓骂你。那怎么行呢？战敖啊，心地就这么仁厚，凡事都替别人想。宁可自己吃亏。夫人命奴婢送来鲈鱼汤，是给二爷补身子的。啊，交给我吧。桂儿啊，你这个媳妇可真不错呀，除了懂得孝敬老人，还懂得体贴人，真不比为父当年帮你讨的这个差差呀。你小子。真是有福气、啊！哎，他这个阿弟，他看了，他有这么一山口玉盒，谢谢大哥。
，都不许你碰这唐罗。奴婢知道了，没事了，出去吧。哪里放东西了？是，也许是人家掺了药吧。嗯，我说的是药，你笑什么？我不知道该夸奖你还是批评你。怎么说？掺药不光明正大的，而是偷偷摸摸的，你不觉得奇怪吗？误会师傅说的，也有点道理。可是我那大儿媳妇，她要是讨厌我们的话，就不会邀请我们到这儿来了。似乎没必要这么做吧？还邀请你们来？你们没搞错吧？他是为了小唐罗。小唐罗，好像是猫叫。这猫为何叫得如此凄惨？阿弥陀佛，贫僧无心杀猫，猫却因我而死。实在是罪过，罪过！可恶！哥，哥，花花，花花，花花，花花找到花花了吗？夫人还是没找到。那你赶快找，怎么回事？又溜出去了吗？花花，不用找了。官人。你看我的花花了，看见了。那你怎么不把它抱回来呀、啊？都被你毒死了，你让我怎么抱？嗯、你口怎么这么臭啊？你吃了臭鸡蛋了？我可不臭。你自己做的事儿，你比我更清楚。我做了什么事啊？嘿，你姐姐无中生有，莫名其妙。我做了什么事了？你这事到如今，你还水仙不开花？你跟我装什么大头蒜呢、啊？难道花花是死了？他喝了你熬的鲈鱼汤，你猜的是死是活？我可怜的花花呀，死的这么冤枉！那都是因为你太过于贪得无厌，害人害到自己，最后报应到猫身上了。别哭了，死不能复生。大人，外面空空，什么不见。好，我马上过去。话我可说在前面啊，他们都是我的亲人，已经未往复伤。如果你再伤害他们，别怪我跟你翻脸。我们可是有生死文书的，只有你死，没有我死。我们已经做了够多的了，不要再对我的亲人干这种事儿了。我求求你，放过他们！你让我永远占有小唐罗，我就放过他们。不！呸！跟老娘我玩这一套，你还嫩了点儿。我能让你当官，就能让你死。让你死死！不过师傅，你怎么有空来啊？听说令弟受伤了，小僧前来探望。你这消息怎么传得这么快呀、啊？连法王寺都知道了？不是传的，是家师算出来的。哦，想不到令师还能掐会算，略通一经而已。改天要是有机会，本官一定请他补上一卦，预测一下我的未来。小僧愿为大人安排。多谢空空师傅。赶快带我去见令弟吧，请随本官来。哎，请。老二，依我看，咱们还是回老家吧。爹，你和大哥好不容易重逢，享受几日天伦之乐，可不能这样就走啊。那你还想怎么样？我想陪着爹，让哥哥真的回到我们家，让父亲快快乐乐安度晚年。可惜你那是白日做梦。为什么？你大嫂想除掉你，你没开出来。我跟他无怨无仇，他为什么要害我？老二，无悔师傅说的对，你嫂子
，笑意藏刀，实在是太可怕了。如果能换来大哥对您的一片孝心，我愿意这样做。为父知道你的一片孝心，可惜天下的事情。不是咱们父子俩所能控制的。爹，别犯傻了，那就像是缘木求鱼，根本不可能的。二弟，看起来看起来啊，空空师傅，太高兴见到你了。阿弥陀佛，施主，家师说了，你头部伤得不轻，他要亲自为你治疗，希望你到本寺一趟。我是担心我哥哥。哎呀，都希望你早日痊愈。听说法王寺的方丈精通奇光之术，你就随空空师傅去吧。大哥你，哎呀，别说了，你和父亲随空空师傅快走，等你痊愈了，你和爹爹想要回来，我随时派人去接你。他那时候一家人就给你团圆了。太好了，那我们现在快出发吧。我去拿小汤喽。不好，我汤喽不见了。这里补县衙，怎么可能丢东西呢？你再仔细找找吧。我就放在被褥下，怎么就不见了？这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
，怨声载道。是啊，这样的人已经走到了悬崖边上，再不动马，必定会粉身碎骨。东风师傅，您是玉峰小和尚。只有您才能够帮帮他。这个同学林怎么和这个桂花搅在一起了？这个容易，一了解就明白。我们就是准备做这件事。在我不在的这段时间里，你和我岳师兄一起监视县衙，如果有什么动静，立刻禀报我们院里方丈。孔孟师傅，您尽管放心，这不光是您的事情，也是咱们所有老百姓的事。我今天一定要有一个大大的收获。巴拉巴拉呼，请赐给我一些彩虹。我这人呢，也贪钱。哎哎，对了，我告诉你一个秘密，你给我多少钱？什么秘密？你给我钱，我再告诉你。别以为我会上你的当。那夫人，你肯定会后悔的。你要多少钱？夫人，你看这个吧。我前几天去赌钱，欠了沾一点赌债。
被叫。被叫是是没有空来是呀自从你们说到赵匡胤放下杀机非九十生前身后我和父亲就已经在这里看看山飞云观北谷云霞确实过得世外桃源父亲好几次想想空师傅来做客当面致谢何空空师傅做一生的至交不
，就对人家陌生了。是不是你又想好的了？没有，哪有想好的呀？没有，味道怎么样？清凉爽口，好好吃，好好吃啊！不仅好吃，明明白，这华文图案还不如关山煮煮戏。这鸳鸯戏水可是栩栩如生啊！老爷，请禀告张知府，据说石守信将军的女儿石青娥前来拜见。对不起，张知府不在府里，他交代，任何事情都到明天处理。我是他的私人朋友。可是张知府不在府里，我们也无法禀告。要不你把口信留下，等知府回来，我们转告。那好吧，我就住在洛阳客栈。这可是我的手信，我们等他的消息。告告辞。桂花儿，说吧说吧，你有什么事？也没什么，就是眼线线的那些事儿。出什么事了？就是现在那些小和尚在里面胡闹，而且他们还要来找你，你知道该怎么办吧？不是什么大事情吧？我把眼视线限定的位置交给你经营，你可别给我搞砸了！哎呦，不会的！哎哎，对了对了，我还有件好东西要送给你。好好东西？什么东西啊？哎，嗯，你拿这东西干什么？这都是街上玩玩耍耍的。你可千万不要小看他呀！这个东西只要当当一声，要金来来金，要银来来银。不会吧？我试过了，真的。别别骗人了！你不信，我给你试一下啊！红花拉拉吧，红，请给我一些些银子。嗯嗯，红花拉拉红，请给我一些些金子。哎呀，你笑什么嘛？真的，你被被人给耍了。可是我那次。怎么就掉下来银子了？是他们什么计？骗了你的？谁干的？我现在想想的弟弟，不是什么好玩意儿。这么说，他们真的骗了我了。老爷，你可要给我做主啊！这个就是薛玉林，好事不成成，败事人有余，得赶快把他休了。不过他现在是眼视线县令，他在眼视线干了好多坏事。老百姓早就希望他下台了。老爷，您敢敢去吗？把他废了。休了他，让谁干呢？哎呦，管他谁谁干呢？你先把他休了吗？老爷，让我想想，哎，让我让我想想再说。今天晚上我们就住在这里，走。那个人就是张知府，他怎么到这儿来了？还穿着便服，我过去找他。哎，不行，青娥姐，他穿着便服，一定不希望别人见他，所以说，你现在去了也没用。谁谁？是我。呃呃，你你你怎么会在这儿？我一直都在这儿。你你你都看见了？都看见了，而且看的是清清楚楚,楚。
，玩玩玩玩玩。你想干什么？什么我有我有一个提议，废废除学学林，我来做，来做也是谢谢谢谢令令。你你你你，你太过分了。现在你不这样做，也没别的办法了，因为。我知道的,的实在是太多了。多了不不不，这不可能。不不，完全可能，可能因为朱学林做的，我都能做做。这样，一切,一切都把握在,在你的手中了。中了<笑>你的意思是,是说，你要做我的丈夫？嗯嗯，你还是。你还是谢谢李夫人啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈那两个人是什么人？拜见知府。你要好好干，不要让我失望啊！我一定不会让知府大人失望，也不会让桂花夫人失望。这是你的上任文书，我已经通过关系让皇上给你批过了。啊！谢知府。嗯，谢干爹。<笑>看起来，这个桂花确实和张知府私下有关系，搞不好，就是这个张知府在给桂花撑腰，要不然，桂花也不可能掌握一个眼视线。张知府今天就是来会桂花的，这么复杂，尘世间永远都是尘土飞扬的呀。看来，这个张知府是帮不了我们什么忙了。我们得往上找，找巡抚大人，不能让这帮小人坏了大宋的江山。哎开始，我就是偃师谢谢力，贪赃枉法，民愤极大。来人呐，把他给我抓入大狱，听候审判。哎呀，哎呀，老爷，对不起了，我们是公差，只能听大宋朝廷的吴元师傅，怎么了？来了个新县令，就是崔永茂。朱学林，东窗事发了。爹，爹，哎、爹，施主，别激动，别激动啊！施主，别激动啊！快说，快说，我儿子到底怎么样了？他收受贿赂，徇私枉法，明目张胆。桂花向知府举报，知府查办，把他关起来了。那现在我儿子呢？他现在。已经被关进大牢了。哎呦，哎呀，施主，这个蠢儿子呀，做梦也没有料到，竟遭自己的妻子的陷害呀！桂花天生淫荡，水性杨花，跟男人在一起，并非真情实意，只是为了钱而已。还有，王县令入狱后，所有的钱财自然也就归他了。奢侈心肠。他实在太可怕了，难怪有人说
，酒乃穿肠毒药，色乃刮骨钢刀啊！大哥不能白做，我要去告，揭发他的真面目。哎，你可不能冲动啊！是啊，你真的不能冲动。你一个普通老百姓，别说救你的长兄，就是连新的县令的面你都见不着，那怎么办？空空师傅足智多谋啊，又是御风小和尚。如果他亲自出马的话，才能有胜算。空空师傅呢？他到府里去了。放心，他一定可以想到好法子的。班长，打扰了。你们是来抓人的？万县令要把朱学林所有的关系全部都抓起来，他的父亲弟弟也在所难免。不要求情，这件事我做不了主。赵总好。其实你是知道的，这些都是冤案。